ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபேஸஸ் ஆஃப் கம்பெயில் யூனிட் ஒனில் இருக்க பிக் கொஸ்டின் உன்னோடய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் நீ எந்த கொஸ்டின் எடுத்தாலும் இந்த கொஸ்டின் இல்லாத கொஸ்டினே இருக்காது ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே இந்த கொஸ்டினை வந்து டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் லிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேஸஸ் ஆஃப் கம்பெயிலர் அப்படின்னு ஜஸ்ட் லிஸ்ட்டு மட்டும் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் ஓகேவா என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெக்சிக்கல் அனலைசர் சென்டாக்ஸ் அனலைசர் செமாட்டிக் அனலைசர் இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட்டர் கோட் ஆப்டிமைசர் அண்ட் ஃபைனலி கோட் ஜென்ரேட்டர் ஓகேவா ஸோ போன வீடியோலேயே நம்ம பார்த்தோம் கம்பெயிலருக்கு என்ன இன்புட்டாக கொடுக்கும் இது ஃபுல்லாகவே சேர்ந்து தான் கம்பெயில் ஸோ அந்த கம்பெயிலருக்கு என்ன இன்புட்டாக கொடுக்குறோன்னா எக்ஸ்பேண்டட் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ப்ரீ ப்ராசஸரோட அவுட் புட் தான் இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் ஸோ எக்ஸ்பேண்டட் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமு கம்பெயிலருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் கம்பெயிலரில் ஒரு ஒரு ஃபேஸாக அது மூவ் ஆகி ஃபைனலாக என்ன ஆகுதுன்னா தட் இஸ் நிமோனிக்ஸ் ஓகேவா அசம்பிளி லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் ஆகுது இதோட அவுட் புட் தான் அசம்பிளருக்கு இன்புட்டாக போகுது ஸோ இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இந்த கம்பெயிலருக்குள்ளே என்னென்ன ஃபேஸஸில் அது வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது உன்னோட மாடிஃபைட் தட் இஸ் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் நீ எழுதுன சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகி ஃபைனலி என்ன வருஷனாக அசம்பிளருக்கு இன்புட்டாக போகுது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஓகே டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் லெக்சிக்கல் அனலைசர் ஓகே நான் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட்டு லெக்சிக்கல் அனலைசருக்குள்ளே பாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ லெக்சிக்கல் அனலைசர் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லைக் இந்த சிக்ஸ் ஃபேஸஸை வந்து சிக்ஸ் ஃபேஸஸ்மே லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் இருக்க இந்த சிம்பிள் டேபிளோட லிங்க் ஆகும் அஸ் வெல் அஸ் ரைட் ஹண்ட் சைடில் இருக்க ஏரர் ஹேண்ட்லரோடைய லிங்க் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதோட யூஸ் என்னன்றதை நான் வீடியோ எண்டில் சொல்கிறேன் லாஸ்ட்டு தான் நம்ம இதுலேருந்து பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஒன்று ஒரு திங் இதை குரூப் பண்ணலாம் எப்படி குரூப் பண்ணலான்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஃபேஸஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆஃப் த கம்பெயிலர் அண்ட் ரிமைனிங் த்ரீ ஃபேஸஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் பேக் அண்ட் ஆஃப் த கம்பெயிலர் ஓகே ஸோ இது வேறு மாதிரி எப்படி சொல்லலான்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் இஸ் அனலிசிஸ் ஃபேஸ் ஓகே பேக் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் இஸ் சிந்தசிஸ் ஃபேஸ் Okay. So, um, analysis phase is also, analysis phase is split 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 lexical analyzer linear analyze 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 and and syntax analyzer hierarchical analyze and semantic analyzer semantic analyze split okay. so, in the split split analyze analyze hierarchical hierarchical syntax hierarchical hierarchical reason string எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் போதும் நமக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரியும் ஓகேவா ஓகே இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பாருங்க ஓகே இந்த ஸ்ட்ரிங்கை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போதும் உனக்கு இதோட மீனிங் ஏன் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் ஸ்பிட் பண்ணாங்க லீனியர் ஹைராக்கியல் அனாலிசிஸ் ஃபேஸ் அப்படின்றத இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் இந்த சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் தட் இஸ் இந்த நான் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமில் இருக்க ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் என்னோடய ப்ரோக்ராம் வந்து அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ்னு வச்சுக்கோவேன் அதில் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒய் ப்ளஸ் இஜெட்ஸ் மல்டிப்ளேஷன் ஆஃப் சிக்ஸ்டி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் என்ன பண்ணணும்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டரை ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் டோக்கனாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம் டோக்கன்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் ஒரு டோக்கன் இருக்கும் தட் இஸ் ஆப்ரேட்டர் ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஸ்பிட் பண்ணுறது தான் டோக்கன்ஸ் அப்படி டோக்கனாக ஸ்பிட் பண்ண போகுது ஓகேவா ஸோ எப்படி பாரு எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் அ வேரியபிள் ஸோ அதனால் ஐடென்டிஃபையர் வேரியபிள் ஆல்சோ ஆல்ஸ் கால் இஸ் ஐடென்டிஃபையர் ஸோ நான் செக் நேம் மாத்திரேன் எக்ஸ் ஐடென்டிஃபையர் ஒன் அப்படின்னு மாத்திரேன் Y, Y is also identifier, variable, okay, wow. so this is identifier ID 2, இதையுமே ID2, நேம் கொடுக்குறேன் ப்ளஸ் வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் இஜெக்ட் வந்து ஐடென்டிஃபையர் ஸோ ஐடென்டிஃபையர் த்ரீ கொடுக்குறேன் ஸோ ஸ்டார் வந்து மல்டிப்ளேஷன் சிக்ஸ்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த லெக்சிக்கல் அனாலிசிக்குள்ளே நான் ப்ரோக்ராமை பாஸ் பண்ணும் போதும் என்னோடய கோடிங் வந்து என்ன மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா தட் இஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் வந்து ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் டோக்கனாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இதுதான் ஃபஸ்ட் ஒன் லீனியர் அனாலிசிஸ் அதர்வைஸ் கால்ஸ் லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் ஏன் இது லீனியர் அனாலிசிஸ் சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரோக்ராம் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் ஸ்கேன் மட்டும் பண்ணும் ஒரு ஸ்கேனர் என்ன ப்
ஸோ லீனியர் அனாலிஸில் அந்த டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த ஃபீஸஸில் வந்து எரர் வந்து எதுவுமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாது ஏன்னா லெக்ஸிக்கல் அனாலிஸோட வியூ வந்து லோக்கலைஸ்டு வியூவாக இருக்கும் அதில் எந்த எரருமே இருக்குன்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணாது ஜஸ்ட் லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அப்போ எரர் எந்த ஃபேஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா ரிமைனிங் ஃபேஸஸ் தான் எரரை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண அந்த டேட்டாவை சின்டெக்ஸ் அனாலைசருக்கு இன்புட்டாக பாஸ் பண்ணுறோம் இந்த சின்டெக்ஸ் அனாலைசர் தான் ப்ரோக்ராமில் இருக்க எரரை டீ கோட் பண்ணும் எரர் எங்கெங்கே இருக்குன்றதை ஃபைன் பண்ணி சாரி டீ கோட் பண்ணாது ஃபைன் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணிடும் ஸோ ஹியூமன் தட் இஸ் ப்ரோக்ராமர் நம்ம தான் வந்து அந்த எரரை வந்து டிஸ்பிளே பண்ண எரரை பார்த்து எந்த லைனில் எந்த எரர் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம டீ கோட் பண்ணி அகெயின் அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஓகே அந்த லெக்ஸிக்கல் அனலைசரில் ஒன்றும் ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் ஒயிட் ஸ்பேஸ் இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமில் வந்து நம்ம வந்து ஒயிட் ஸ்பேஸ் பிளாங்க் ஸ்பேஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டா வந்து ஸ்கிப் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து எரர்னு அது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க ஜஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டேட்டாவை மூவ் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ லெக்ஸிக்கல் அனாலிசஸ் மூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் சின்டாக்ஸ் அனாலிசர் அதர்வைஸ் கால்டஸ் ஹைராக்கியல் அனாலிசஸ் நான் லாஸ்ட்டு சொன்னேன் அனாலிசஸ் ஃபேஸ் சிந்தசிஸ் ஃபேஸில் இது லீனியர் அனாலிசஸ் ஏன் லீனியர் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் ஸ்கேன் மட்டும் பண்ணும் லீனியராக இருக்கும் ஸோ அதனால் லீனியர் அனாலிசிஸ் செகண்ட் இது வந்து ஹைராக்கியல் அனாலிசஸ் ஏன் இது ஹைராக்கியல் அனாலிசிஸ்னு சொல்கிறோன்னா இதில் சின்டெக்ஸ் டீ ஜென்ரேட் பண்ணும் இந்த டயக்ராமுக்கு நான் சின்டெக்ஸ் டீ ஜென்ரேட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ சின்டெக்ஸ் டீ நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சின்டெக்ஸ் டீ போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதை செக் பண்ணிப்பார் ஸோ இங்கேயே நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாரு நமக்கு ஸ்டாக்கில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ கண்டிஷன் நமக்கு தெரியும் லோ ப்ரியாரிட்டி ஹை ப்ரியாரிட்டி அந்த கண்டிஷன்ஸ் ரூல்ஸ் வச்சு நான் ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதை படி செக் பண்ணுவோம் ஸோ ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டர் தனியாக வச்சுக்கோ இதை மட்டும் செக் பண்ணு ஐடி த்ரீ ஸோ அது வந்து ஆப்ரன் ஸோ ஐடி டூன்றது ஆப்ரன் அவுட்புட்டில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ப்ளஸ் இஸ் ஆப்ரேட்டர் ஸோ ஸ்டாக்கில் எழுதியிருக்கேன் ஐடி த்ரீ ஆப்ரன் அவுட்புட்டில் எழுதியிருக்கேன் ஸ்டார் வந்து ஆப்ரேட்டர் லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் மேலே ஹை ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் இந்த கண்டிஷன் மட்டும்தான் அலவுடு லாஸ்ட் கிளாஸே நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் கொடுத்துருப்பேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட் அவுட்புட்டில் எழுதிட்டேன் ஸோ ஸ்ட்ரிங் எண்ட் ஆகிடுச்சு இதை பாப் அவுட் பண்ணுறேன் ஸ்டார் ப்ளஸ் என்னோடய டேட்டா இப்போ இதை வந்து நான் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷனாக கொடுக்குறேன் ஸோ ஐடி டூ ஐடி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார் வருது ஸோ ஸ்டாருக்கு இன்பிட்வினாக அந்த டேட்டாவை கொடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் வருது ஸோ ப்ளஸ்க்கு இன்பிட்வினாக இந்த டேட்டா கொடுத்துருவேன் ஓகேவா ஐடி டூ ஓகே ஸோ எப்படி வந்து இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணி எக்ஸ்ப்ரெஷன் ட்ரீ ட்ரா பண்ணுறதை நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃபைனலாக எனக்கு ஈக்குவல் இருக்குது ஸோ அந்த ஈக்குவலோடு நான் இதை அசைன் பண்ணிட்டேன் ஐடி ஒன் ஸோ இதுதான் சின்டாக்ஸ் ட்ரீ ஓகேவா ஸோ என்னோடய ப்ரோக்ராம் வந்து லெக்ஸிக்கல்லேருந்து சின்டாக்ஸ் அனாலிசர் வருது ஸோ இந்த சி சின்டெக்ஸ் டீ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுனால ப்ரோக்ராமில் இருக்க லெஃப்ட் பேரன்சிஸ் ரைட் பேரன்சிஸ் மேட்சாக இருக்கா ப்ரோக்ராமில் வந்து சின்டெக்ஸ் ஃபார்மெட் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில் இதில் செக் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஒய் சின்டெக்ஸ் டீ வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சிமெண்டிக் அனலைசர் ஸோ சின்டெக்ஸ் அனலைசர் சிமெண்டிக் அனலைசர் ரெண்டையுமே சேர்த்து பார்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்ஸ் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பார்சிங் டாப் டவுன் பாசிங் பாடம் ஆஃப் பாசிங் அப்படின்னா ரெண்டு பாசிங் இருக்குது யூனிட் டூவில் அதான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் டாப் டவுன் பாசிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ப்ராப்ளமை லீஃப்லேருந்து ரூட் டுவோர்ட்ஸ் ரூட் ஃபாலோ பண்ணி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பேர் டாப் டவுன் பாசிங் ஓகே பாடம் ஆஃப் பாசிங்னால் ஒரு ப்ராப்ளமை ரூட்லேருந்து டுவோர்ட்ஸ் லீஃபை ஃபாலோ பண்ணி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பாடம் பாசிங் ஓகே ஓகே இதே வந்து வேறு எப்படி சொல்லலாம் எனக்கு வந்து கொஷின் தெரியும் ஆன்சர் தெரியாது ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணி போய் ஃபைன் பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறது வந்து டாப் டவுன் பாசிங் ஸோ அதுவே எனக்கு ஆன்சர் தெரியும் கொஷினை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி போகிறது வந்து பாடம் ஆஃப் பாசிங் ஓகேவா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே எஜுகேஷன் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் எடுத்துக்கோ இதை ஸ்பிட் பண்ணணும் எப்படி ஸ்பிட் பண்ணலாம்னா
ஸோ எரர் இருக்கா என்ன ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி டேட்டாவெலாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து சென்டெக்ஸ் அனலைசரில் பெர்ஃபார்ம் ஆகுது சென்டெக்ஸ் அனலைசர் அதுவே ஸ்கால்டு ஹைராக்கியல் அனலைசர் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா சின்டெக்ஸ் டீ ஜென்ரேட் பண்ணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் சிமாண்டிக் அனலைசர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ சிமாண்டிக் அனலைசர் இதே டைரம் தான் ஸோ சிமாண்டிக் அனலைசர் மெயினாக என்ன பண்ணுன்னா ப்ரோக்ராம் வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்க்கும் ஓகேவா ஸோ அது என்ன ப்ரோக்ராம் வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமில் வந்து டைப்லாம் கரெக்டாக இருக்கா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பி சின்னு இருக்குது ஏ பி ஆட் பண்ணி சியில் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஓகேவா சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு பண்ணணும் ஸோ ஏ பி வந்து இன்ட்டாக இருக்குது சி வந்து ஃப்ளோட்டாக இருக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிசல்ட் என்ன ஆகும் இன்டீஜியர்லேருந்து ஃப்ளோட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அதே ரிவர்ஸாக ஏ பி வந்து ஃப்ளோட்டாக இருக்குது பி சி வந்து இன்டீஜியராக இருக்குன்னா ரிசல்ட் வந்து ஃப்ளோட்லேருந்து இன்டீஜியராக மாறி அப்படி தானே ஆட்டோமேட்டிக்காக டைப் கன்வெர்ஷன் நடந்துடும் ஸோ இந்த டைப் கன்வெர்ஷன் டைப் செக்கிங் ப்ரோக்ராமோட நேம் கரெக்டாக இருக்கா அடிஷன் நான் ப்ரோக்ராம் நேம் வச்சுருக்கேன் ஃபங்க்ஷனோட நேம் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் பண்ணும்போதுமே அடிஷன் நேம் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ வேரியபிள் ஏன்னு வச்சுருக்கேன்னா யூஸ் பண்ணும்போது ஏன்னு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நேம் செக்கிங் யூனிக்னஸ் நேக்கிங் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ செக்கிங் ஸோ இது மாதிரி ஃபுல் டேட்டாவுமே சிமாட்டிக் அனலைஸ் தான் செக் பண்ணும் ஸோ இந்த டயக்ராமில் வந்து பெருசாக செக் பண்ண ஒன்றும் இல்லை ஸோ இங்கே நம்பர் இருக்குனால இந்த நம்பரை வந்து இன்டீஜியர் டு ரியல் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ இந்த நான் இப்போ எது வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோன்னா லெக்சிக்கல் சின்டெக் சிமாண்டிக் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஃபேஸஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த த்ரீ ஃபேஸஸ் இஸ் கால்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆஃப் த கம்பெனர் கொஷின் கேட்பாங்க குரூப்பிங் ஆஃப் ஃபேஸஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் ஸ்பிளிட் பண்ணி அதை டீட்டெயிலாக எழுதணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் த்ரீ ஃபேஸஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் இதோட அவுட்புட்டை பேக் ஹண்டு கொடுக்க போகிறோம் இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஹண்டுக்கு ஒன் மோர் திங் இருக்குது எப்படின்னா இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஃபேஸஸ் வந்து க்ளோஸ் டு சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் இண்டிபெண்ட் டு டார்கெட் ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் கிளே ஸோ அதே மாதிரி ரிமைனிங் த்ரீ ஃபேஸஸ் எப்படி இருக்கும்னா க்ளோஸ் டு டார்கெட் ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் இண்டிபெண்ட் டு சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் கிளே ஸோ ஃப்ரண்ட் ஹண்டில் கம்ப்ளீட் ஆகி அந்த டேட்டாவை பேக் ஹண்டுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பேக் ஹண்டில் இருக்க முதல் டேட்டா வந்து இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட்டர் ஓகேவா ஐசி ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட்டர் ஏன் இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் டேரெக்டாக கோட் ஜென்ரேட்டே பண்ணிடலாம்ல ஓகே ஸோ அதோட மீனிங் என்னென்னா ஒரு டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ப்ராசஸிங் பண்ணுவோம்ல ப்ரீ ப்ராசஸிங் பண்ணால் ப்ராசஸிங் ரொம்ப குயிக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த பர்பஸ் காண்டி இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு தென் அந்த கோடை ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ஃபைனலாக கோட் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம் 